প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম বাংলা টিউটোরিয়াল টিভিতে স্বাগত আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন আজকে আমি ফটোশপ সিএস6 এর ফাইল মেনুর স্কিপস এর লেয়ার কমস টু ফাইল লেয়ার কমস টু পিডিএফ এবং লেয়ার কমস টু ডব্লিউপিজি এই কমান্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো লেয়ার কমস টু ফাইল এবং লেয়ার কমস টু পিডিএফ এই ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের একটি কাজ করতে হবে কারণ আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে লেয়ার কমস টু ফাইল অর্থাৎ লেয়ারের সাথে এই কমান্ডটা সম্পর্কিত তো এখানে প্রথমে আমরা মেনু বার থেকে উইন্ডোতে চলে যাব উইন্ডোতে কি এখানে देखो एक पैनल आज है लेयार कम्स तो क्लिक कर लेयार कम्सर पैनल ओपन हो जाए लेयार कम्सर जो पैनल आज है ओपन हो गलो तो ये एक अपना इमेज देखते इमेज का बैकग्राउंड प्लेयारे रही है तो अभी एखे टाइप टू टाइव कर निल टाइप टू टू एक्टिव कर जस्ट इन टाइप करब कीबोर्ड थे अल्टार वन सिक्स नाइन एक साथ ही प्रेस करें कपि रेटर जो सैन का देखते से चले आस सज बड़ो कर दी तो सजा एक बड़ो कर दीची अभी এখানে জাস্ট একটু একটা বোঝানোর জন্য আমি এই সিম্বলটা ব্যবহার করছি সি টাইপ করলাম তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে লেয়ার প্যানেলের ভিতরে টাইপ লেয়ার এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাদের ইমেজ লেয়ারটা রয়েছে মাত্র দুইটা লেয়ার রয়েছে এখন আমরা এখানে যে আইকনটা আছে লেয়ার কমসার এখানে ক্লিক করে লেয়ার কমসার যে প্যানেলটা আমরা ওপেন করে নেব ওপেন করে এখানে আমি ক্রিয়েট নিউ লেয়ার কম্প এই আইকনে ক্লিক করে একটা নিউ লেয়ার কম্পের পপ আপ উইন্ডো চলে আসছে এখান থেকে আমরা নেম নাম দিয়ে দেবো মেইন মেন দেওয়ার উদ্দেশ্য আমাদের যে প্রধান যে ফাইলটা আছে বা ইমেজটা আছে সেটাকে আমরা মেইন নাম দিলাম এবং অ্যাপ্লাই টু লেয়ার্স লেয়ার উপর কী কী অ্যাপ্লাই হবে ভিজিবিলিটি পজিশন এবং অ্যাপারেন্স লেয়ার স্টাইল এই তিনটা আমি চেক করে দিলাম এখানে কমেন্ট চাইলে আমরা কমেন্ট করে দিতে পারি আমি এখানে কমেন্টে দিলাম মেইন এডিটেড ইমেন ইমেজ বা আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা এখানে কমেন্ট লিখে দিতে পারি তার ওকে তো এখানে দেখতে পাচ্ছি মেইন নামের একটা লেয়ার কমস এখানে ক্রিয়েট হয়েছে এবং সেখানে মেইন এডিটেড ইমেজ আমরা যে কমেন্ট করছি সেটা দেখা যাচ্ছে এভাবে কমেন্ট লিখতে এখানে দেখা যাবে আমাদের প্রয়োজন অনুসারে আমরা কমেন্ট লিখতে পারি এবং আমরা এই ইমেজটার নেম দিলাম মেইন এখন এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন একটা বাটন দেখতে পাচ্ছেন এটা আপডেট লেয়ার কমস এই বাটনটি ক্লিক করে এটা আপডেট হয়ে যাবে এবং এখানে যে বাটনটা আছে এটা হলে পিবিএসটা দেখার জন্য এই বাটনটা অ্যাপ্লাই করতে হয় এবং এটা নেক্সট লেয়ার কমস দেখার জন্য এখানে অ্যাপ্লাই করতে হয় আমি এখানে আপডেট দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এটা আপডেট হয়ে গেল আমাদের মেইন লেয়ার কমসে এখানে এই দুইটা লেয়ারের ভিতরে আমরা যে এডিটিং করেছি প্রথমটাতে ব্যাকগ্রাউন্ডে ইমেজটা এবং টাইপ যে লেয়ারটা আছে এখানে কপি রেটের সেম মোডটা আছে এখন আমি চাচ্ছি বা আমাদের ক্লায়েন্টের চাহিদা থেকে থাকে যে আমাদের কোনো একটা ডিজাইনে বা ইমেজের ভিতরে কোথায় কোন ডিজাইনটা হবে এরকম এরকম অনেক সময় হয়ে থাকে আমাদের ডিজাইনের প্রয়োজনে আমরা কোনো সিম্বলকে বা কোনো ডিজাইনকে এক এক সময় এক এক দিকে পজিশনিংটা করি এখানে আপনি কাজটা করব ইয়েট নিউ লেয়ার কম্প আইকনে ক্লিক করে আরেকটা লেয়ার কম্পের উইন্ডো ওপেন হবে এখানে এখানে আমরা নেম করে দেবো আপ আর আই জি এস টি রাইট আপ রাইট নাম দিয়ে দিলাম এখানে ভিজিবিলিটি দেখা যাচ্ছে এবং পজিশন চেক আছে এবং অ্যাপারেন্স লেয়ার স্টেটও এখানে চেক আছে এখানে আমি কমেন্ট করলে প্রয়োজন মানুষের আমরা কমেন্ট করতে পারবো আমি আর কমেন্ট করছি না এখানে তার ওকে করে দিলাম ওকে করে দেওয়ার পরে এখানে যে কপিটার সেম্বলটা আছে এটা আমি ডান দিকে ড্রাক করে এখানে বসিয়ে দিলাম আপ রাইট অর্থাৎ ডান দিকে এবং এখানে আমি কিছু স্টাইল প্রয়োগ করতে পারি যেমন আমি এই স্টাইলটা এখানে অ্যাপ্লাই করলাম আপ রাইট যে লেয়ার কমসটা ক্রিয়েট করেছি এটা এইভাবে হাইলাইট অবস্থায় আমরা আপডেট লেয়ার কম এই বাটনে ক্লিক করতে পারি অথবা এখানে যে ডান করার ডাউন ড্রপ ডাউন যে আইকনটা আছে এখানে ক্লিক করলে একটা লিস্ট আসবে ফ্লটিং লিস্ট এখান থেকে আপডেট লেয়ার কম এটাও আমরা এখান থেকে ক্লিক করতে পারি শর্টকাট হয়ে এলো এটা দ্রুতভাবে এটাকে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে দেখুন আইকনটা পেপারের মতো হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে যে আমরা এই লেয়ারের ভিতরে এখানে যে ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করেছি লেয়ার স্টাইল এটা এখানে এই লেয়ার কম্পে এখানে এটা সেভ হয়েছে বা আপডেট হয়েছে এখন যদি আমরা প্রিভিয়াস বাটনে যাই প্রিভিয়াস বাটনে ক্লিক করি তাহলে আমরা পূর্বের মেন নামের যে লেয়ার কমসটা ক্রিয়েট করেছি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কপিটার সিম্বলটা মাঝখানে আছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে শুধু একটা ইমেজ আছে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার ইমেজটার উপরে কপিটার একটা সেম্বল আছে এবং আমরা যখন নেক্সটে যাব তখন আমাদের যে দ্বিতীয় যে এডিট করছে সেটা দেখতে পাচ্ছি আপ রাইটে আছে এবং একটা এসএল পড়ে করছে এবং সেটাও দেখা যাচ্ছে এখানে যখন আমরা যেই লেয়ার কম্পে যাচ্ছি তখন আমাদের লেয়ারগুলো সেভাবে দেখা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের ডকুমেন্টটা কিন্তু টোটালি আছে দুইটা লেয়ার কিন্তু এখানে চারটা লেয়ারে কাজ হয়েছে অথচ এখানে লেয়ার কম্প ইউজ করার ফলে আমরা দুইটা লেয়ারের মাধ্যমে সেটা দেখতে পাচ্ছি চাইলে আমরা আরও অনেক লেয়ার কম্প সেভাবে ক্রিয়েট করতে পারি আমি আর একটা ক্রিয়েট করে দেখাচ্ছি আপ লেফট আপ লেফট দিলাম এখানে ভিজিবিলিটি পজিশন এবং অ্যাপারেন্স এগুলো সব চেক আছে লেয়ার স্টাইল যদি অ্যাপারেন্স না দেয় তাহলে
আমাদের প্রয়োজন মতো আমরা যে কোনো স্টাইল এখানে ক্রিয়েট করতে পারি বা ডিজাইনের যে কোনো কিছু আমরা এখানে প্রয়োগ করতে পারি সাপোজ আমরা এই স্টাইলটা এখানে প্রয়োগ করলাম এখানে এটা অবশ্যই আপডেট করতে হবে আপডেট না নিলে এটা আপডেট হবে না আপডেট বাটন ক্লিক করে এটাকে আপডেট নিয়ে নিলাম এবং এটা আপডেট নেওয়ার সাথে সাথে এখানে পেপারের মতো আইকনটা দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এটা আপডেট হয়ে গেছে তো এভাবে আমরা এখন তিনটা লেয়ার কপ ক্রিয়েট করেছি তিনটা লেয়ার কপে কিন্তু তিন রকম ডিজাইন আছে একই ইমেজে কিন্তু এই তিনটা ডিজাইন কিন্তু আমাদের অন্য দুইটার লেয়ারের মাধ্যমে শো করছে আপনারা দেখুন অন্য দুইটা লেয়ারের মাধ্যমে শো করছে কিন্তু টোটালে কিন্তু তিনটা ডিজাইনে ছয়টা লেয়ার হওয়ার কথা কিন্তু লেয়ার কমস ইউজ করার ফলে আমাদের এই সুবিধাটা পেয়েছি তো যেহেতু আমি ফাইল মেনুর স্ক্রিপ্টসের লেয়ার কমস্ট ফাইল এই কমারগুলো আলোচনা করছি তো লেয়ার কমস দিয়ে এখন আর আলোচনা করবো না লেয়ার কমস সম্বন্ধে আপনার এটুকু জেনে রাখুন এবার আমরা যে লেয়ার কমসের যে কমসগুলো তৈরি করেছি এবং এগুলো বিভিন্ন রকম লেয়ার নিয়ে ক্রিয়েট হয়েছে যেমন এই ডকুমেন্টটা এখানে দুইটা লেয়ার নিয়ে তৈরি হয়েছে এবং এগুলোর ইফেক্ট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয় যে লেয়ার কমটা আছে এবং তারপরে যে লেয়ার কমটা আছে সেটাতে আপ রাইটে টাইপের উপর যে ইফেক্ট ক্রিয়েট করেছে সেগুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এবং ব্যাকগ্রাউন্ড ইফেক্টসও দেখতে পাচ্ছি তো প্রতিটা কমকে আলাদা আলাদাভাবে প্রতিটা যে ডিজাইন আমরা করেছি অর্থাৎ এই ডিজাইনটা ঠিক আছে এবং তার পরবর্তী যে ডিজাইনটা মিডেলের এবং তারপরে যে রাইটের ডিজাইনটা এই ডিজাইনগুলো আলাদা আলাদা ফাইলে আমরা যদি সেভ করতে চাই অর্থাৎ এই ইমেজটাকে আলাদা ফাইলে এবং তারপরের যে ইমেজটা আছে সেটা আলাদা ফাইলে যদি আমরা ক্রিয়েট করতে চাই যেমন এই এই ফাইলটা আমরা এখান থেকে সেভ দিলে ফাইল থেকে যদি আমরা সেভ দিই যে পেজ ইমেজ দামে সেভ দিই সেটা টাইপ করে ডেস্কটপে সেভ দিব আমরা এখানে টাইপ করে লিখতে পারি আপ লেফট লিখে আমরা যদি এখানে সেভ দিই দেখুন কী হয় ও কী করি আমরা আর ডেস্কটপে চলে গেলাম ডেস্কটপে কী গেলে আপ লেফট নামের যে যে পেজ ইমেজটা আছে সেটা আমরা ওপেন করি দেখুন এখানে চলে আসছে তো এভাবে যদি প্রতিটা ইফেক্টকে আমরা আলাদা আলাদাভাবে সেভ দিতে যাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে লেয়ার কমস থেকে আলাদা আলাদাভাবে প্লে করে সেটাকে সেভ দিতে হবে তাহলে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এগুলোকে যদি আমরা একই সাথে সেভ দিতে চাই তাহলে আমরা স্ক্রিপ্ট থেকে ফাইল মেন স্ক্রিপ্ট থেকে লেয়ার কমস টু ফাইল এই কমান্ডে চলে যাব লেয়ার কমস টু ফাইল কমান্ডে চলে গিয়ে এখানে ব্রাউজ থেকে আমরা ডেস্কটপে কোথায় সেভ হবে ডেস্কটপ দিয়ে এখানে আমরা চাইলে নিউ ফো মেক নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে পারি আমি মেক নিউ ফোল্ডার ক্রিয়েট করবো না তার ওকে করে দিলাম ডেস্টিনেশন আমরা ডেস্কটপ দিয়ে দিলাম কোনো ফিল্টার ক্রিয়েট করিনি ফাইল নেম প্রিফিক্স এখানে যে ডকুমেন্টের যে নাম আছে সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে এবং সিলেক্টেড লেয়ার কমস অনলি লেয়ার কমসগুলো আমরা সিলেক্ট করে দেব সেটাই ফাইল আকারে সেভ হবে কিন্তু আমরা এখানে সিলেক্ট দিতে পারি অর্থাৎ সবগুলো লেয়ার কমসকে আমরা ফাইল আকারে সেভ করতে চাচ্ছি ফাইল টাইপ পিডিএফ হতে পারে প্রতিটা ফাইলকে আলাদা আলাদা পিডিএফ ফাইলে কনভার্ট করার জন্য আমরা পিডিএফ কমান দিতে পারি আর জে প্যাক দিতে পারি পিএমপি দিতে পারি পিএইচডি দিলে আমরা পরে সেটা কেটে নিয়ে করতে পারি পিএইচডিতে সুবিধা এটা জে প্যাক দিয়ে এটা সেভ করছি ইনক্লুড আইসিসি প্রোফাইল দিয়ে এটা চেক দিলাম এবং তাহলে আইসিসি প্রোফাইল সহ সেটা সেভ হবে এবং কোয়ালিটি এইটা আছে এইট রাখলাম তখন রান তাহলে তিনটা ফাইল কিন্তু কমপ্লিটলি লেয়ার কমস থেকে ফাইলে কনভার্ট হয়ে গেছে বা সেভ হয়ে গেছে এবং এখানে লেয়ার কমস টু ফাইল ওয়াজ সাকসেসফুল সেই স্ক্রিপ্ট প্যালার চলে আসছে অর্থাৎ সাকসেসফুল হয়ে গেছে তাহলে ওকে করে দেবো ওকে করে দিয়ে আমরা যদি এখন ডেস্কটপে চাই তাহলে আমরা আমাদের তিনটা ফাইল এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্রথমটা এখানে দেখতে পাচ্ছেন এবং দ্বিতীয়টা এবং এখানে তৃতীয়টা লেফট ঠিক আছে তো আপনারা এইভাবে এই যে মিডেলে মেইন ফাইলটা এটা আপ লেফট এটা এবং আপ রাইট এটা তিনটা ফাইল এখানে যে পেজি ফরমেটে সেভ হয়ে গেছে এভাবে আমরা ফাইল থেকে স্ক্রিপ্টে গিয়ে লেয়ার কমস পিডিএফ অর্থাৎ এটা লেয়ার কমস ক্রিয়েট করেছে তিনটে লেয়ার কমসকে একসাথে পিডিএফ আকারে প্রেজেন্টেশন ক্রিয়েট করার জন্য আমরা স্ক্রিপ্ট থেকে লেয়ার কমস পিডিএফে সেভ করতে পারি তিনটা ফাইল একসাথে পিডিএফ প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে শো করতে পারবো আমি এখানে কমারটা অ্যাপ্লাই করছি এবং ডিস্টিনেশন ফোল্ডার আমি দিয়ে দিচ্ছি ডেস্কটপ এখানে ফাইল নেম দিতে হবে একটা ডেস্কটপে ডেস্কটপে যেহেতু আমরা সেভ করছি এবং এখানে ফাইল নেম দিতে হবে ফাইল নেমটা আমরা দিয়ে দিলাম কপি রাইট তারপর কপি রাইট নেম দিয়ে দিলাম দিলে আমরা সেভ করে দিলাম তাহলে আমাদের যে পিডিএফ ফাইলটা তৈরি হবে সেটা কপি রাইট নেমে ক্রিয়েট হবে সিলেক্টেড লেয়ার কমস অনলি না আমরা সিলেক্টেড তিনটা যে ইমেজ ক্রিয়েট করেছি যে তিনটা ইমেজ সহকারে আমরা যাচ্ছি তাহলে আমরা এটা সিলেক্ট দেবো না অ্যাডভান্স এভরি ওয়ান সেকেন্ড তো কয়েক সেকেন্ড পর 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 একটা ছবি থেকে আরেকটা ছবি চেঞ্জ হবে প্রেজেন্টেশনে পিডিএফে এবং লুফ আফটার লাস্ট পেজ এটা আমি চেক দিয়ে দিলাম তাহলে লাস্টে গিয়ে সেটা আবার অটোমেটিকলি রান করবে দেন রান দিয়ে দিলাম দেখুন এটা
তো এটা আমি আর দেখাবো না এটা আমাদের এখানে কোনো কাজ করবে ডাব্লু পিজিতে এখানে ওয়েব পেজ গ্যালারি তো এটা এখানে কাজ করবে না তাই এটা আমাদের প্রয়োজন নেই এখানে এটা আমি এখানে দেখাচ্ছি না এখন আমি দেখাবো ফাইল ইনফো ফাইল ইনফোটা কি তো ফাইল ইনফোতে যদি ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এখানে অনেকগুলো ইনফরমেশন দেখা যাচ্ছে ডেসক্রিপশন আছে আইপিটিসি এক্সটেনশন ক্যামেরা ডাটা জিপিএস ডাটা ভিডিও ডাটা এটা মূলত আমাদের ফাইলের আমরা যে ফাইলটা বা যে ইমেজটা ওপেন করবো সেই ইমেজ সম্বন্ধে বিস্তারিত আমরা ইনফরমেশন এখানে এই বক্সগুলোতে লিখে দিতে পারবো ঠিক আছে এবং টাইপ করে লিখে দিই ওকে করলে সেটা এখানে সেভ হয়ে যাবে তো এটা অ্যাডভান্স লেভেল এটা কী কাজে লাগে সেটা অ্যাডভান্স লেভেল ডিটেল দেখতে পারবো ডিটেল আমরা এখানে টাইপ করে করে দিতে পারবো দেখুন এই ছবিটা কিন্তু কোথা থেকে আসছে আমরা যে ইমেজটা এখানে ওপেন করেছি এটার যে ক্যামেরার মার্কার আছে নিকন কর্পোরেশন মডেল নাম্বার আছে অর্ডার কে এগুলো সব কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে জিপি জিপিএস ডাটা আমি অবশ্যই এটা নেট থেকে ডাউনলোড করে নিয়েছি বিস্তারিত আছে এবং ডেসক্রিপশনে দেখতে পাচ্ছেন পোভার্টি চিলড্রেন এবং অথর এখানে আছে ইউএন ফটো কিবে পার্ক এগুলো এখানে তার ডেসক্রিপশনটা দেওয়া আছে তো আমরা আমাদের যে কোনো ইমেজ এভাবে তুলে নিজস্ব যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেগুলো এখানে সেট করে দিতে পারবো তাহলে সেটা তো এখানে ইনফরমেশনগুলো থাকলে আমরা পরবর্তীকালে সেই ইনফরমেশনগুলো যে কেউ ওপেন করলে সেই ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবে যে ছবিটার ডেসক্রিপশনে অথর কে ডকুমেন্ট টাইটেল এগুলো সে তারা বুঝতে পারবে এবং এটা কী কাজে লাগে সেটা আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে দেখবো আপাতত এইটুকু জেনে রাখি প্রিন্ট যে অপশনটা আছে এটা শর্টকাট কী করবেন কন্ট্রোল পি আমরা ফটোশপে যখন করি ইমেজকে এডিটিং করবো তখন সেটা প্রিন্ট আউট করার জন্য প্রিন্ট অফ ফেনে ক্লিক করবো প্রিন্ট অফ ফেন ক্লিক করলে প্রিন্ট অফ ফেনের প্রিন্ট সেট প্রিন্টার সেট আপের ভিডিওটা এভাবে চলে আসবে এখান থেকে প্রিন্টার আমার যেহেতু ইনস্টল করা নেই তাহলে এখানে শো করবে না তো এখানে প্রিন্টার সেট আপের নিচে প্রিন্টার লেখা আছে এবং এখানে বক্স আছে তার দিকে ড্রপ ডাউন লিস্ট আই করা সেখানে ক্লিক করলে এখানে বিভিন্ন রকম অপশন দেখা যাচ্ছে প্রিন্টার যদি আপনার ইনস্টল করা থাকে তাহলে এখানে শো করবে আমি কত কপি প্রিন্ট করবেন সেটা এখানে আপনি এখানে টাইপ করে দিয়ে দেবেন আমি ওয়ান কপি থাকলে ওয়ান কপি কপি সেট জায়গায় যে কটা কপি লিখে দেবেন প্রিন্টার সে কমান্ড অনুসারে ততগুলো প্রিন্ট আউট করবে একই ইমেজের এবং প্রিন্টার সেটিং দিলে এখান থেকে প্রিন্টার সেটিং থেকে এখানে অ্যাডভান্সে চলে গেলে আপনার এখান থেকে পেপার সাইজ পেপার সাইজ চেঞ্জ করে দিতে পারেন এ থ্রি এ ফোর বি ফোর বি ফাইভ এবার বিভিন্ন রকম ট্যাবলয়েড লিগাল অনেকগুলো পেপার সাইজ রয়েছে এখানে তো যে যেটা আপনার প্রয়োজন সেটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দেবেন এখানে যেহেতু প্রিন্টার আবার এখানে ইনস্টল করা নেই তাহলে অনেকগুলো অপশন হয়তো কাজ করবে না তো যাই হোক এখান থেকে আপনারা পেপার সাইজটা এখান থেকে নির্ধারণ করে দেবেন এবং এরপরে ওকে করে দেবেন এবং এখানে লে আউট আপনার ইমেজের ধরন অনুযায়ী যে ল্যান্ড স্কিম ইমেজ তার পোর্ট্রেট সাইজের ইমেজ আপনি প্রিন্ট আউট করবেন সেই অনুযায়ী আপনি এখান থেকে এই আইকনে ক্লিক করলে এটা পোর্ট্রেট টাইপের ইমেজ আর এটা হলো গিয়ে এটা হলো ল্যান্ড স্কিপ টাইপের ইমেজ আর এটা পোর্ট্রেট টাইপের ইমেজ পোর্ট্রেট অর্থাৎ হাইটটা বেশি থাকবে হোয়াইটটা কম থাকবে আর ল্যান্ড স্কিপে হোয়াইটটা বেশি থাকবে হাইটটা কম থাকবে এভাবে যেই লে আউটে আপনি প্রিন্ট আউট করতে চান সেটা এখান থেকে সেই আইকনে ক্লিক করে আপনার ইমেজটা এখানে প্রিভিউ দেখা যাচ্ছে সেভাবে এখানে সেট করে নেবেন আর কালার ম্যানেজমেন্টের কিছু ব্যাপার আছে রিমেম্বার টু অ্যারাভেল দ্য প্রিন্টার কালার ম্যানেজমেন্ট ইন দ্য প্রিন্ট সেটিং ডায়ালগ বক্স ডকুমেন্ট প্রোফাইল এখানে দেওয়া আছে এস আর জিবি এবং কালার হ্যান্ডেলিং এখানে প্রিন্ট ম্যানেজার কালার প্রিন্ট ম্যানেজার ম্যানেজার্স কালার কালার্স রয়েছে এবং ফটোশপ ম্যানেজার্স কালার্স রয়েছে দুইটা আছে এবং এখানে সেপারেশন রয়েছে এগুলো নিয়ে অ্যাডভান্স লেভেলে আমি আলোচনা করব এখন আপাতত বিগিনার্স লেভেলে যে প্রিন্ট কমান্ডটা কি সেটা আমি দেখানোর জন্য এখানে দেখাচ্ছি যে নর্মাল পেন্টিং হার্ড প্রফিং র্যান্ডারিং ইনটেন্ট টেন্টের যে পাশে যে বক্স রয়েছে সেটা ড্রপ ডেন আইকনে ক্লিক করলে এখানে আরও কিছু পারসেপচুয়াল আছে সেচুয়েশন আছে এই যে র্যান্ডারিং ইনটেন্টের আরও কতগুলো অপশন আছে এগুলো কী কাজে লাগে ব্ল্যাক পয়েন্ট কম্পেনসেন ডেসক্রিপশন এগুলো কী কী কাজে লাগে এখানে তারপর এখানে আরও কিছু অপশন আছে পজিশন অ্যান্ড সাইজ এখান থেকে সাইজ ইভেন তো সাইজগুলো পজিশনিং করে দেওয়া যাবে এবং স্কিল টু ফিট মিডিয়া এটা ক্লিক করে স্কিল টু ফিট মিডিয়াতে ফিট হয়ে গেলে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রিন্ট সিলেক্টেড এরিয়া কতটুকু অংশ প্রিন্ট হবে এখান থেকে আমরা সেটা এভাবে সিলেক্ট করে দিতে পারবো এই সিলাইডারগুলো কীভাবে ড্রাক করে সাদা অংশ পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ আবার যেটুকু আমি এখান থেকে স্লাইডার দিয়ে হাইলাইট করে দেবো সেটুকুই প্রিন্ট হবে অর্থাৎ প্রিন্টারটি এখান থেকে আমি এভাবে হাইলাইট করে দিতে পারবো স্লাইডারের মাধ্যমে ড্রাক করি ঠিক আছে আবার আমি এইটুক চাইলে এইটুক এইটুক প্রিন্ট হবে এভাবে প্রিন্টে নিয়ে আমরা এখান থেকে নির্ধারণ করে দিতে পারবো আবার এখানে ইউনিট দেখা যায় ইঞ্চিস মিলিমিটার পয়েন্ট পাইকাস সেন্টিমিটার বিভিন্ন রকম ইউনিট রয়েছে যেটা আমাদের সুবিধা সেটা এখান
एक्सिट दिए एखान सरसि एक्सिट करते फटोशप थे क्लोज दी क्योंकि अपना डकुमेंट एखे जो डकुमेंट ओपन थक क्लोज हो जो एक्सिट दी सरसिटी आप फटोशप थे एक्सिट हो जाब अर्थात एखान फटोशप थे प्रोग्राम के बेर जाब कंट्रोल किऊ दिल सरकार की कमेंट कंट्रोल किऊ दिल एक्सिट कर देखा चीजें क्लिक कर ले देखो जेहतु आप इमेजा के एडिटिंग करेतु एम बे एडोबि फटोशपर जो डकुमेंट आ ये डकुमेंटा की आपनी सेव कर क्लोज एक्सिट हार आगे जो अपनी सेव करते चाहिए येस दीबें और नो चैने नो दी से क्योंकि एडिटिंग थकबे ना फटोशप एखे सम्पूर्ण एक्सिट हो जाए तो अभी नो दिल नो दी देखो हमारे फटोशप एखान एक्सिट हो गो तो अपना देखें जो फाइल मेनुर एक्सिट कमांड दिए आप करते तो आशा करी टीटुएल्ट अपना भलो लेगे थको बांगला टीटुएल टीवी टीटुएल्लो भाला लगे अवश्य बांगला टीटुएल टीवी के सबसक्राइब और लाइक करें पूरा प्रश्न थकले अवश्य कमेंट बक्स कमेंट कर परवर्ती टीटुएल एडिट मेनू नहीं आलोचना करो एडिट मेनू जो कमेंट रही है स्टेप बै स्टेप आलोचना करो देखा आमंत्रण रही धन्यवाद